Uh, to the next, uh, di maabot yung uh, remote pa yata. <coughs> okay, next slide. Alright, this is uh, just a background, a little more background about myself. Last year, lumabas ko yung aking libro, The Abundance Factor. Uh, I wrote the book together with Dr. Joe Vitali, one of the uh, top motivational speakers sa uh, America. And last year po, nanalo po yung libro namin, the number one book sa buong mundo in Amazon.com. And uh, this was uh, in Forbes Magazine. Uh, last year, I was featured and I was awarded in Hollywood as one of the top speakers ng buong mundo. Now, kaya ko sinasabi sa inyo to because yung sales na career, especially real estate sales, pag na-master nyo ito, walang magiging imposible sa inyo. Kaya nyo maabot ang rulog ng tagumpay faster than any Filipino can do it in other methods na pwede. Kasi dito ang bentahan, million. Tama? Yes, yes or yes? Yes! No offense, pero kung nagbebenta ka lang ng sabon, baka maraming sabon, bago ka mag-100,000. Tama? Eh dito, isang property mo lang, dito sa developer natin, eh halos 100,000 na gagang commission mo. Parang ba naman natin? Now, I encourage you to do real estate. Why? Bakit? Bakit bata pa lang ako na ilaw ako sa pagbebenta ng real estate? Alright, late uh, real estate tycoon, D.B. Sullivan. I don't know if you've heard of him. He's one of the greatest real estate salesmen sa Pilipinas. Itong nag-mentor sa akin sa real estate, magugulat ko kayo. Dati po siyang shoeshine boy. Ano po, tra ano po trabaho niya? Shoeshine boy. And natutunan niya ang pagbebenta na kay house and lot at ang mga properties noong 1960s and 70s. He was one of the first people na talagang sumingkat ang pangalan pagdating sa real estate. Now he's already uh, gone. No? He's passed, he passed away about, I think, six or seven years ago. But before he died, I was actually mentored by him. Sobrang galing ang mamang ito. Alright, 1970, nung pumasok siya na full-time siya sa real estate, ang record po niya. Siya lang po, noong 1970, ang nakabenta ng 45 properties in less than 30 days. Palakbo ka naman natin. Now, nung panahon na yan, wala pa po yung mga, mga, mga giants natin. Oh, wala pa po ang Ayala Land, wala pang Mega World, wala pang uh, DMCI, alright, SMDC, wala. Alright? And he actually sparked the interest of these businessmen to also move into real estate. He was able to produce in a short span of time more than 5 hundred millionaires in the fields of real estate. Alright? And in fact, some of the founders of the biggest real estate companies were actually agents of this man. Mga ahente niya, na umalis na rin sa kanya din, nagtayo na ang kanya-kanyang company and it is really very powerful. But here's my first lesson to you. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Ito yung una kong natutunan sa kanya. So if you have time to write down notes, kung kaya, or just maybe try to uh, remember this as best you can. Ito yung tinuro niya sa akin. Sabi niya, Madali lang daw maging milyonaryo sa sales. The formula is very simple. And here's the first principle you have to understand. Pag meron ka daw magandang produkto, if you have a good product to sell, in order to earn, to earn millions, all you have to do is to tell the whole world about it na ikaw ang nagbebenta niya. Ulitin natin. Para maging milyonaryo, pa simple lang ang maging milyonaryo sa real estate. You have a good product, alright? Katulad na, pinakita sa inyo product today, all you have to do, ang yayaman dito, ang taong pinakamaraming masasabihan at mapapaalam na siya ang nagbebenta nito. Are you following? So, kita mo yung katabi mo, sabi mo, you have to talk to people. Anong tawag sa tao, or real estate agent, or sales, na gustong yumaman, wala naman siyang kinakausap? Alright, tingnan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, ilusyonada ka. Ang labanan dito, pakapala na? Hindi, nabistahan ng prospect. Diba? This is a game of prospects. 
If you're not talking to anybody, ano ba expect mo? Tama? Okay, huwag kayo masasaktan na lang, pero 20 plus years na ako sa sales. Dalawa lang ang reason, ba't hindi ka bumibenta ngayon? Pag tinangkap mo to at hindi ka nagalit sa akin, at inaayos mo yung buhay mo ngayong taon, yayaman ka. Are you ready? Yes! Dalawa lang ang reason, ba't wala kang benta? Number one, kaya ka walang benta, wala ka naman masyadong maraming kinakausap at inooferan. Bato ba to sa lami? Baka na mga gusto mo malaman na wala kang benta kasi paulit-ulit ka ang binibentahan mo. Wala ka ng mga bago, tinatap na prospects. Now, tinan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo, nakaka-relate ka ba? Alright. So, bago, bago tayo umalis ngayon, alright, tutulungan mo ngayon, no? Bibiyan mo yung principles paano nyo may iwasan yan. So let's begin with some uh, sales success principles that will help you. Let's start with success, sales success principle number one. Okay, ito ang first step na gagawin nyo para yumaman kayo ngayon lang. Basahin nyo natin, create and update it. Alright, bago pa kayo magbenta bukas, bago kayo matulog mamayang gawe, kumuha kayo ng notebook at isulat nyo lahat ng mga pangarap ninyo na gusto nyo makuha, mabili, mapuntahan, magawa, gusto nyo maawardan, isulat nyo doon lahat ng gusto mong mangyari bago ka mamatay. Alright. So my question to you, have you already actually decided where you want to take your life before you die? Now, the average dying age today, according to insurance companies, dati daw 85. Pero ngayong na 2020 na, nasa 80 na lang siya, uh, nasa 72 na lang siya ngayon. Maraming tao na mamatay ngayon, age 72. And that's because of pollution and hindi na organic yung kinakait daw natin. So, wala tayong naging magagawa dyan. Nung biblical times, umaabot ng 900 years old mga tao. Do you remember that? If you're reading your Bible, di ba? Pero ngayon, wala, maiksi na lang buhay. So ito yung gusto mong ma-realize nyo. 72, i-minus nyo yung edad nyo, yan lang ang natitira sa atin. So tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kailang ka pabibenta. Alright? So konti na lang yung oras, huwag ako sa'yo, pirahin mo na yung taon. Yes. Huwag ka na magpapetis-petis. And the way you're going to do it, the first step, you have to be clear on what you really, 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 really want. Hindi ka pwede magbebenta doon, natatanungin kita, bakit ka nagbebenta? Wala lang, gusto kong kumita, gusto kong magkakotse, alright, it's not gonna work. Pag tinanong kita, anong gusto mo, ang sasagot mo sa akin, Sir John, nagtatarget ako ng 2020 edition na Toyota Fortuner, kulay white, 2.1 million pesos, fully loaded, naka 22 inch back wheels, at naka leather seats, at may rear spoiler pa. Ah, di ba? Kailangan very specific. Kung bahay din ang gusto mo, you have to say it. it Gano'n ka lang kayo? Ilang square meters? Ano yung tura niyan? Victorian ba yung design? Mediterranean ba? Ilang floors yan? Ilang car garage yan? Do you want a garden at the back? You have to write it down specifically. Because pag alam mo na yung gusto mo, alright, ito yung sunod na mangyayari. Bubukas ang pintuan ng langit para ipadala yan sa'yo. Do you agree? Yes. Why? Because simply na, on the spiritual side of life, God promised that when you ask, you will receive. Ang problema ngayon, hindi alam ng Diyos ano yung gusto mo, wala ka pang nililista. Tignan mo yung katabi mo, isa mo, ang tanda mo na, wala ka palista. <laughs> so sabi ng langit, ito si Mildred, pag 53 na, hanggang ngayon, wala pang listahan ng gusto. E sabi ng Diyos, gusto mo ang padala ng Ferrari, yan eh, hindi naman humihingi. <laughs> Paano ipapadala ng langit? Wala ka? Listahan. Kahit ka si Santa Claus, di ba? He's making a list and checking it. O, di ba? Bago niya ipadala, tama? Tama mo rin. Tama. Nililista. Ngayon, huwag kang keep, huwag ka pakikipagsapalaran sa sales mo nang hindi mo alam ano yung gusto mo. Are you in this? Yes. Kung pera gusto mo ngayong taon, 
magkano komisyon ang gusto mo talaga? Isulat mo sa notebook mo. 500,000 ba? 8 million ba? 20 million ba? Ano ang eksakto target mo? Now, I'm going to show you somebody, I'm going to introduce you to somebody na nakilala ko around 13 years ago. He really changed my life. Kung wala itong tao na to, hindi masasabi ko hindi ako yayaman. Alright, let's uh, go to the next slide. Alright? Uh, uh, let's go to the next uh, PowerPoint. Alright. This is John Goddard. I don't know if you've heard of him. Ito po yung website ni John Goddard. Tinawag po siya the world's greatest goal achiever. Ano yung tawag sa kanya? The world's greatest goal achiever. Now, ito po ang itsura niya ngayon. More than 70 years old na po siya ngayon. Alright? Medyo sobrang uh, may edad na, no? Pero ito po yung kwento ni John Goddard. No 15 years old po siya, narinig niya yung tatay niya, nakausap yung mga kaibigan at markada ng tatay niya. E noong time na yun, matanda na yung tatay niya, lahat ng tropa ng tatay niya, isa lang ang sinasabi nila. Lahat ng pinagsisisihan nila at mga regrets nila sa buhay. O sabi ng kaibigan ng tatay niya, alam mo Peter, Sana nung bata tayo, nagtayo tayo ng restaurant, nung magaling ka pa naman magluto. Pero sabi nung kaibigan niya, Oh my! Pero gagawin natin, lo, di ba? Ano na tayo? Grumpy old men na tayo. Sabi naman ng isa, O nga, ikaw nga magaling naman. Kaya mag bodybuilding eh, dapat nagtayo ka ng gym. Wala na eh. Gagawin pa ba natin? Paano natin gagawin? Lolo na tayo. Ngayon nung nakikinig si John Goddard, ilang taon siya? Alam niyo, naiyak siya. Sabi niya, ayoko tumanda ng ganyan na puro pagsisisi ang buhay. Pumunta siya sa kwarto niya, nilak niya yung pintuan, gumuha siya ng yellow pad at nagsulat siya ng 101. Ilan? 101. Actually, ginawa niya 109. Dinagdagan niya, no? 109 goals. Lahat ng gusto niyang makamit bago siya mamatay. At tinawag niya ito, bucket list. Ano tawag? Bucket list. Kaya lang ilang taon siya nung sinulat niya? Three. Eh di ba ang bata, pag nag-isip ng pangarap, walang limitasyon? Okay. Di ba pag bata pa tayo, ang taas na mga pangarap natin? So ano yung sinulat niya? Magugulat kayo sa mga sinulat niya. I'll give you an example. Sinulat niya doon, aakyatin ko lahat ng pinakamatataas na bundok sa buong mundo. Babasahin ko ang Bible from cover to cover at ang buong Encyclopedia Britannica. <laughs> Lahat ng bansa sa buong mundo pupuntahan ko. Lahat ng sikat na mga tourist spot pupuntahan ko. Sabi niya, I will become a pilot. I will have a license as an airline pilot. I will be able to ride an elephant before I die. I will go skydiving before I die. I will write my own book before I die. And, kaya ako pinipwede sa inyo ito. Ready na kayo? Yes. Oh, ito na si John Goddard. 100. Okay, sorry. Umabot pala ng 1. 27 na, no? Yung total na nasulat niya. Pero, ang good news ko sa inyo. Out of the 127 na sinulat niya ng 15 years old siya, siya na lang ang hindi pa niya nagagawa. Wala pa pala pa. So, tingnan natin yung listahan niya. Let's move to the next slide. Alright. Ito po, sabi niya, I will go white water rafting. May white water rafting dito sa CDO, di ba? Pero sabi niya, mag white water, water rafting ako in the most dangerous rivers around the world. So, he went white water rafting at the Nile River, Amazon, Congo River, Czech, Colorado River, Rio Congo. Huli ko siya napanood sa CNN. He is already 70 years old. Na may weightlifting siya ngayon, nagka-training siya para mag white water rafting in the most dangerous river in the world, the Yangtze River. Tatapusin niya yung listahan niya. Sabi niya, I would go to different countries and learn their culture. Nakapunta na siya sa New Guinea, Brazil, Borneo. Let's look at the next slide. Alright, pass the next slide. Australia, Kenya. Nakapunta na siya ng Philippines, Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Alaska. Tignan mo kayo katabi mo ngayon, sabi mo, saan bansa ka na nakapunta? <laughs> Then sabi niya, alright, aakyatin ko lahat ng pinaka matataas sa mundo. Nakakita siya sa Mount Kilimanjaro.
Pizarro, Mount Ararat, Mount Fuji, Mount Vesuvius, Grand Teton. Alright, ang hindi pa lang nila akit yung Mount Everest and so on. Then look at this. Visit every country in the world. 30 na lang ang kulang niya. Imagine that. They learn how to fly an airplane. Nakuha niya yung kanyang license as a pilot. Let's go to the next slide. Alright, tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ilang bundok na nakiat mo. <laughs> si Serkao, dalawa pa lang eh. Alright. Sabi niya dito, magda-diving daw siya. Scuba diving. In Fiji Islands, Red Sea, Bahamas, check. Lahat yan nakapag-scuba diving na siya. Na tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ilan na ang nasisiran mo? Ano siya, ilan na? Okay. Then, pupuntahan niya lahat ng tourist spot around the world. He was able to go to the Great Wall of China, Easter Island, Vatican City, the Taj Mahal in India, the Eiffel Tower, the Blue Grotto, the Leaning Tower of Pisa. Tignan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo, ilang tourist spot na ang naikutan mo around the world? Alright. Next. Become an Eagle Scout, ride a hot air balloon, play the flute and violin check, type 50 words a minute, learn water skiing, go on a church mission, nagawa na rin yan, learn fencing, let's go to the next slide. Alright, yan. Learn jujitsu. Sa lahat daw ng nilagay niya, ito yung kinakabahan siya, na baka hindi na niya magawa. Sa lahat ng nilagay niya, ito yung problema niya ngayon appear in a Tarzan movie. <laughs> Nagahanap daw siya ng producer, nakukulit siya na siya si Tarzan. Ah. Sa sobrang tanda niya, wala na daw, nagkaka-interest sa kanya. Write a book na gawa niya, write a mile in five times. Okay, let's go to the last part. Ito yung pinaka-exciting. Read the entire Encyclopedia Britannica. Alright? Malapit na rin siyang matapos. Alright? Actually, namiss ko lang kanina, pero nabasa niya na ang buong Bible. Pinamuhay ka tabi mo ngayon, sorry mo, eh, Genesis ko palang yata. Alright. Now, okay, let's go to the last slide. Alright, look at this. 126, Mary and her children, and last go niya, live to see the 21st century. 21st century is the year 2000. Ano yung nangyari sa kanya noong 1999? Na-diagnose siya with fourth degree cancer, fourth stage cancer. Pero alam niyo sabi niya sa mga doktor, hindi ako mamamatay. Sabi ng doktor, hindi na, mamamatay ka na. May cancer ka, tanggapin mo na. Tinatanong siya ng mga doktor, bakit hindi mamamatay? Habi niya kasi 15 years old pa lang ako. Sinulat ko na sa yellow pad na malalampasan ko ang year 2000. Aabot ako. You know what? Three months after, a miracle happened. Pag-diagnose sa kanya, totally nag-heal yung cancer niya. Walang baka naman natin. This is the power of goal setting. So ngayon, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sorry mo, asan ang bucket list mo? Alright. Now, 13 years ago, John Goddard, Challenge me to make my own list. Alright? So, gumawa ako, no? A bucket list is 101 goals. How many ang isusulat nyo? Ah, ito na. Unang assignment nyo, lilinawin nyo ano yung goals ninyo. 101 ang isusulat ninyo. 30 years ago, I did the same technique. And you know what? It's already 13 years since una kong ginawa yung listahan ko. Alam niyo, I'm proud to say to you, wala akong pera nung ginawa ko yung listahan ko, pero nung sinulat ko na siya, at ito yung nabaho ko, eh, today, it's already 2000, eh, 20, I was able to achieve 74 already. Wow. Tawa na tawa yung nanay ko nung binasa yung listahan ko. Alam niyo, nilagay ko sa listahan ko, I will have my own billboard in EDSA. I will drive okay, my own BMW sports car. Sabi ko, I will meet okay, presidents of different, of different countries will invite me for dinner. And I will be having dinner with Hollywood stars. Sabi nung natin ko, grabe ka naman mag-ambisyon, parang totoo. Pero alam nyo, everything starts with a dream. 
Pag may pangarap ka na, susunod ang benta mo. At taasan mo siya. Bakit? Tandaan nyo na ito ha. Ito ang prinsipyo ng pagyaman sa sales. Are you ready? The size of your goals is equal to the size of your monthly commissions. Pag ang isang ahente nangangarap ng makabili ng Yamaha na motor na tipi 50,000, ang benta niyan, okay, di ba, isang unit lang sa isang taon. Are you following? Pero pag dumating yung araw na nag-decide kayo ngayong gabi na hindi kayo titigil, hindi kayo makabili ng sarili niyong Mercedes Benz, lilipad na yung benta niyo ngayong taon. Tignan mo yung katabi mo ngayon, sabi mo, taas-taasan mo na yung pangarap mo. Taas-taasan ng pangarap mo. Bakit? Because kung ano yung hiningi mo, yun lang ibibigay sa'yo. Tama mo muli. And I tell you, remember this, with God, all things are possible. Amen. So bakit ka humihingi ng 10,000 or 20,000 na komisyon or 90,000 na komisyon? Eh, isang unit lang yun. Bakit pa ngayong kape, hindi ka magdasal, Lord, padalan mo ako ng 8 million pesos kayong tao? Libre ba mga harap? Yes. O libre naman eh, ba tayo mo magdasal? Ano yung mga Pilipino kaya walang pera? Ito pinagdadasal nila. Lord, sana makahabot lang hanggang end of the month, tulungan nyo naman kami. Eh, yun lang talaga yung bibigay sa'yo. Ah, yung iba, ito mag-end, ganito magdasal. Lord, pinapalap na ako ng manager ko, wala pa rin ako baka mapakitang benta. Sana makabenta kahit isa lang po. Ay, sana talaga yung bibigay sa'yo. Eh, yun lang pinagdasal mo eh. Tama o mali? Tama. O, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, laki-laki yan mo na yung hindi mo. Everybody give a high five to your partner. Sabi mo, we have a full time. Let me remind. Alright, so with that, let's go to the next slide.